In die vorige episodes van EcoStyle het die aanbieder Bram Nudie gaan keier in Franschhoek, waar hy gaan kyk het na een van die groenste huise in die wereld. Een klein, compact huisie, prachtig gemobileerd en in die allermooiste omgeving. Bram het ook besoek afgeleid by een ongelooflike rotstuin in die harkie van die Magallisburg, een tuin waar die eienaars al 27 jaar bezig hou. Hierdie het natuurlijk vir Bram geïnspireer om sy eie project aan te pak. In 1970s huis wat hy moet omskep in een ekovriendelike, moderne woning met die nietste groen technologie. Elke bouwproject verloop natuurlijk nie seep glad nie. Bram het achtergekom dat die dak van die huis uit asbest bestaan en moes alle bouwwerk stop. Een specialist is ingeroep om seker te maak dat die asbest op die rechte manier verweider word. Vier weke het al verloop en Bram is achter skedule. Hy het nege weke oor voordat die project klaar moet wees. Wat een absolute gemors. Ek kan nie geloof binnen twee maanden moet hier een huis staan nie. Gelukkig het ons die meeste van hierdie buitenmere gehou. En boorop gaan ons met lichte staal constructie bouw. Dis vinnig, dis ekovriendlik, dis seker die beste ding wat ons kan doen. Daar is groot opgewondenheid op die perseel. Aangezien die bouwproject so stadig vorder, besluit Bram dat hy een ander project in tussentijd gaan aanpak. Bram is van plan om een skeepsvraghouwer te omskep in een klein maar luxe gaste eenheid. En hier die skeepsvraghouwer word nou afgelaai. Die skeepsvraghouwer kom al die pad van Harry Smit, waar dit vir lang ongebruik op een boerse plaas gestaan het. Die groot probleem waarmee Bram natuurlijk sit, is dat toegang tot die Parktown eiendom baie moeilik is. Daar is verskye bome en een hoë meer in die pad. Om hier die skeepsraghouwer in positie te kry, gaan nie makkelijk wees nie. Een 12 meter hoë huiskraan gaan gebruik word om die skeepsraghouwer versichtig oor die muur en bome te lig. Hoopelik gaan dit gebeur sonder enige probleme. Die hele proces is baie stadig. Die vraghouwer word eerst van die trok af opgelig en dan redelijk makkelijk vir by die bome tot boe die muur gehuis. Dan word die skeepsvraghouwer versichtig na binnen die perseel geskuif, waar dit dan in sy finale posiesie geplaas word op fondaties wat vooraf gebou is. Die skeepsvraghouwer lyk op hierdie stadium na niks nie. Moeilik om te gloe dat Bram wel een plan in gedachte het. Juis hierom ontmoet hy vir Floris Koetsee van Modulage. Floris is vooraf dier Bram gevra om met die ontwerp vir die vraghouwer op te kom. Floris, ons het so een lekker area langs die zoon wat ek dit geskik is vir een skeefstraghouwer om dit te omskip in een gaste eenheid of onthaal area. Dit sal die huis, denk ek, in die zoon wat baie lekker by mekaar breng. Wat denk jy, hoe denk jy, gaan ons een plan maak om dit alles recht te kry? Ja, ek denk ons vat een skeefstraghouwer en ons kombineer met een paar groenbouwmethodes en materiale en maak om in een lekker gaste eenheid in wat ons kan wat ons kan langs die swembad, langs die natuurlijke swembad kan gebruik. Wat is een groen bouwmateriaal gaan jylle gebruik? Man, daar is baie materiale beskikbaar wat plastiek combinaties is, wat hulle herwind is daar. So, ons begin met die vraag over wat self herwinde product is. Dan gaan ons om binnen en buiten isoleer met herwinde plastieke. En ons kombineer dit met een een solar muur en een ruimd oos inzetsel. Wat is die doel van die solar muur? Die solar muur is een natuurlijke methode van verwarming en verkoeling vir die huis, sonder om enige energie te gebruik. En hoe gaan jy dit bouw? Of met wat gaan jy dit bouw? Dit gaan ons bouw uit ruimd oos uit. En wat is ruimd oos nou raarig? Dit is een mengsel van gewone grond en klei, en mens sit een bykie een kalk bind middel by en dan word hy fysisch gekompakteer met die hand. Die scheepsvraghouwer is baie klein. 2.4 meter by 6 meter, wat beteken een vloeroppervlak van byna 15 vierkante meter. Die binnenkant van die vraghouwer laat veel te wense oor. Dit is 2.9 meter hoog en lyk nie juist baie mooi nie. Dit gaan een groot uitdaging wees om hier die vraghouwer na iets te laat lyk en leefbaar te maak. 
Die plan is om die vrachtwagen te omskep in een compacte een slaapkamer, een badkamer, gasten eenheid. Aangezien die vrachtscheepshouwer redelijk nabij aan die huidige zwembad geplaatst is, kan dit ook op een later stadium gebruikt worden als een ontspanningsarea tijdens die warm zomersmaanden. Die scheepsvrachthouwer gaan toegerust word met die nietste groen technologie. Zonpanelen gaan geïnstalleerd worden waar die vrachthouwer van elektriciteit zal voorzien. Om gas op te wek gaan een biogassysteem gebruikt word. Grond vanaf die perceel gaan gebruikt word om een gecompacteerde muur te bouwen, wat ook die skoorsteen van die kachel in braaiplek gaan huisvest. Die sandzak bouwmethode gaan geïncorporeerd word langs die gecompacteerde muur en word genoemd die zonmuur. Behoorlijke afwerking speelt natuurlijk een groot rol wanneer die vrachthouwer afgerond gaan word, door gebruik te maken van eco-vriendelijke panelen. Daar wordt ook een daktuin beplan wat boe op die scheepsvrachthouwer gebouw gaan word. Hierdie sal natuurlijk help met die insulatie. Voor die finale afronding wordt daar beplan om een houtdek te bouw. Die plan is duidelijk en goed door gedink. Dit mag dalk net nie so makkelijk wees soos wat het lyk om hier die scheepsvrachthouwer te omskep in een indrukwekkende gaste eenheid nie. Braam en sy span het net een paar dagen om hier die project te voltooi. Die scheepsvrachthouwer is al reeds afgeleverd bij die perceel en dit is tijd dat die werk begin. Die voorbereidingswerk is belangrijk en daar wordt omtrend gewerfskaf. Die gaten vir die deuropeninge is al reeds gesnui en laat die vrachthouwer daarom een bykie groter voel. Braam soek inspiratie. Hy gaan maak een draai in die gegoede woonbeerd Westcliff, waar hy gaan kyk na oopplan gaste eenheid wat onlangs daar gebouw is. Braam gesels met die bekroende architect Leslie Carstens, wat verantwoordelijk was voor die ontwerp en ontwikkeling van hier die unieke onthaalarea in gaste eenheid. Sylvia en Leslie, jylle is baie bekend vir jylle boskampe en eilande, maar nou bou jullie iets in die stad. Vertel my meer daarvan. Thanks Braam. Yes, we've been involved in uh, designing islands and bush camps are part of our, our practice. But another part of our practice is learning some of the lessons that we've learnt in working with local craftsmen and local materials and trying to create a South African style of architecture using local labour and using local materiality and create something that's appropriate uh, for as an architectural statement in South Africa. Die Rand Earth Pavilion, zoals het bekend staan, is voltooi in 2011 en is iets buiten gewoons. Die eienaars wou een onthaal area gehad het, wat heel apart was van hun eie huis. Een spatie waar daar onthaal kan word en waar vrienden kan oorslaap. Dit was ook belangrijk dat die familie hier saam tijd kan spandeer, zoals bijvoorbeeld langs die verhitte zwembad. Die eienaars was zelf ook gretig om groen bouwmethodes te onderzoeken en het juist daarom besluit om een gecompacteerde muur als een focuspunt te incorporeren. Je hebt verschrikkelijk baie echt Zuid-Afrikaanse elementen in die reis en gebring. Wat er elementen is dit specifiek? Oké, okay, well this was a celebration of, of a South African lifestyle, of living in the garden, of living in nature, of experiencing it all. And um, the client really likes to swim, so we've got this 25 meter lap pool, which is open in summer and closed in winter. And we've got this pavilion, which overlooks this fantastic garden, which is really difficult, you know, it's, it's, it's a real treat in Johannesburg to be in a place like this. And then um, tempered that, we tempered it with these very natural elements. You know, we've got this rammed earth wall, we've got these wooden pavilions, we've got this this um, sculpture, this whalebone sculpture that floats above the pool. So you, you're in nature, you're in the sea, you're in the sounds of the whales, 
you've got it all here. <laughs> The materiality is very important in this building. What we try to do is crystallize it into a very pure, uh, reduced, minimal structure. The structure itself is made out of uh, railway sleepers that have been reconstituted and turned into um, structure. Uh, we've got the rammed earth wall, which is a layering of different color sand. Um, so when you're swimming and you see the whalebone above you, you're aware of this rammed earth next to you and you're aware of this rustic timber, albeit in a very structured architectural way. But th th these kind of materials just put you in touch with, with nature uh, all around you. Die gecompacteerde muur is omtrent een focuspunt. Dit is diezelfde lengte als die gebouw zelf en die muur verdwijnt zelfs binnen die zwembad. Die skelet van een walvis hangt statig boer die baie lang binnen zijn zwembad. Het is baie dramatisch. Een inheemse tuin is ontwerpt door Patrick Watson en nabij aangeplant om die natuurlijke kopie te complementeren. Jullie zijn niet bekend voor jullie ongelooflijke architectuur, nie, maar jullie brengen ook interieur en baie mooi. Vertel mij daarvan. Well, we love doing we love doing the whole mix. You know, if you can do the, the whole building and right down to the teaspoon, to the nitty-gritty, the whole thing has a much more holistic approach. And we love we love we love doing finished design. We love doing design based on nature and using natural materials. So, for instance, we've got this big dining room table, which is like a four meter long slab of leadwood, and we've got carpets woven out of mohair, which we've finally chosen all the layers of colors. Um, we've got big slabs of sandstone, which we've made fire pits. We've done a lot of work with copper. When we make lanterns and um, and light fittings as well, and then um, yeah, then we also temper it with. We like to choose like really nice crockery, which we've got from from Italy, and um, and then we do a lot of linen and tablecloths and all the bedding and all that lot. So in the end, you get like a really you know it's a really satisfying feeling going through the whole process. I think what we strive for is a sort of a, a seamless connection from nature to the building and the meaning of the building in the space and then another seamless connection from uh, architecture to interiors and, and this is all tied together via lifestyle and the various sort of uh, colors and materiality uh, which makes the, it a very holistic experience and a sort of a homegrown South African kind of experience which has some value. Hier die gasten eenheid en onthaal area is baie groter as die skeepsvraghouwers spasie waarmee Bram sal moet werk en dit gaan nogal een uitdaging wees. Hy sal baie slim te werk moet gaan om seker te maak dat die vraghouwer nie beknop voel nie en die selfde vloei en gemakkelijke ooplan gevoel het as hier die ongelooflike gebouw in Westliff. Terug op die perseel en die werk duur voort. Daar is baie metaalwerk en swijswerk wat gedoen moet word. Hierdie word gedoen om te verseker dat die structuur van die vraghouwers stevig bly, aangezien daar gate gesnui word om plek te maak vir die vensters en deurrame. Die elektrische bedrading word ook nou al geïnstalleerd. Sonpanele sal natuurlijk op een latere stadium boe op die skeepsvraghouwer aangebring word, wat die sonkracht sal opvang. Die sonkracht sal dan gestoor word en die vraghouwer voorsien van elektriciteit. Braam het besluit om hout venstername en skuifdere met groot glas vensters te gebruik vir die gaste eenheid. Hierdie is baie slim, want dit laat die spasie groter vertoon, groter as wat het werkelijk is. Wanneer houtrame gekies word, is dit belangrijk om seker te maak dat die hout goed gekeur is dier die bosbouwraad van Zuid-Afrika. Hierdie is om te verseker dat die hout van een volhoubare bron afkomstig is. Braam wil ook hee dat een gecompacteerde muur teen aan die skeepsraghouwer gebouw moet word. Hy is vast oortuig dat hier die goed gaan inpas by sy blinkplan en een focuspunt sal word. Voor een bykie raad en om om hiermee te help, ontmoet hy met Dion Krik van Free Energy Living. Dion, jy gaf ons een gecompacteerde grond muurbouw. Wat is dit? 
Ram, dit is heel waarschijnlijk die jouw groenste manier van, van bouwen, die natuurlijkste manier. Als uh, gebruik grond, en nou, hier op terrein was een ideale samenstelling van zand en klei. We gaan het sif, kalk daarbij gooien, bikkie water en dan gaan ze het compacteren in een box. So, dit is uh, uit en uit een baie, baie groen manier van, van bouw en jouw jou eindresultaat. Dat is een prachtige afwerking, baie, baie sterk en het wordt uh, natuurlijk gebouwd. Wat is het doel van hierdie gecompacteerde meer? In ieder geval gaan hij die uh, skoorsteenhuisvees van die kachel binnen die eenheid en dan die braai buiten die eenheid. Uh, met andere woorden, van die beide kant af gaan hij soos een solide vierkantige constructie, maar hy gaan die skoorsteenhuisvees en dan gaan hij een prachtige versiersel gee aan die mobiele eenheid. Dion, hoe lijkt die eindproduct? Die eindproduct is uh, baie natuurlijke uh, uh, aansig van die muur en hij komt met verschillende skakerings ook afhangende van die kleur van die grond so dat die fondaties uitgekom het. So dit is nie uh, net een vreselike eenvoudige afwerk nie, hy het patrone en uh, uiters uiters sterk constructie um, wat om ideaal maakt voor groenbouw. Die optimale grondverhouding voor natuurlijke bouw en pleister is als volgt: 70% zand en 30% klei. Daar wordt natuurlijk ook kalk bijgevoegd voor versterking en om verwering te voorkomen. Gecompacteerde muren is een eeuw oude bouwmethode. Die is daar wordt het gebruik om een focuspunt te skep en dus juist wat Braam doen. Voor hier die gecompacteerde muur is daar eerst een houtraam en toe een houtbox gebouwd. Die binnenkant van hier die houtbox heeft een gladde afwerking en wordt eerstens met rouwlijn olie gesmeer. Dit verhoed dat die grond aan die kanten van die houtbox vastzit wanneer dit verwijderd wordt. Dan leidt die harde werk voor. Die grond wordt eerst goed gesuf. Een sif met gaatjes van omtrent 5 mm wordt gebruikt. Zodra daar genoeg grond gesif is, wordt het gemengd met kalk. Die verhouding is eenvoudig. Een eenheid kalk wordt gemengd met 16 eenheden gesifte grond. Water wordt dan stadig bijgevoegd, maar niet te veel nie. Dit is beter om het droe mengsel te gebruiken wanneer een gecompacteerde muur gebouwd wordt. Hier die grondmengsel wordt dan een la van ongeveer 40 cm binnen die houtbox gegooid en dan goed vastgestampt. Die grond wat een redelijke tijdje om behoorlijk droog te worden. So tussen 5 tot 10 dagen. Eerst dan kan die houtbox afgehaald worden. Terug in Parktown en die werk duur voort. Nou begin die scheepsvrachthouwer na iets lijk. Stukke hout is aan die dak, zowel als die kanten van die vrachthouwer vastgemaakt. Dit is tussen hier die panelen waar daar geïnsuleerd moet worden. Braam gesels met vloeris oor hoe dit gedoen moet worden. Vloeris, vertel vir my, hoe gaan jy hier die skeersvrachthouwer insuleer? Voor insulatie gebruik ons herwindig uh, glasvezel tussen uh, folie en een laag, wat ons dan gebruik binnen in die plafond en in die mieren. Dat is in die binnen- en die buitenmuur. Wat is die voordelen daarvan om te insuleer? So wat ons te doen het hier so met een staalbox, wil ons in die somer die hitte buiten hou en in die winter wil ons die hitte binnen hou. Dit is wat voor ons isolatie in die mieren en in die plafond zit. Die insulatie maakt die eenheid gemakkelijker voor die bewoners en vir minder elektriciteitsverbruik. Waarvoor moet je specifiek uitkijk als je insulatie koop? So insulatie wordt gemeet in een R-waarde en wordt uitgewerkt voor elke specifieke gebouw. Omdat ons hier werk met een skeepsvrachthouwer, het ons gegaan vir een insulatiemateriaal met een hoge R-waarde. Een product genaamd Alutherm wordt gebruikt voor die insulatie van die skeepsvrachthouwer. Die product is opgebouwd uit drie laag. Die binnenste laag is een insulatiefolielaag. Aan die binnenkant is daar glasvezel wat van herwinde glasbottels vervaardigd wordt. En die buitenste laag is die LE Bubble insulatie. Hier die product komen verschillende dichtes. Daar is een keuze tussen 50 mm, 75 mm, 100 mm en 135 mm. Nie net spaar insulatie jou geld oor een lang tijdperk nie, maar dit helpt ook met klankdichtheid. 
Die skeepsvraghouwer is een standaard eenheid van rouwstaal met geen insulatie. Een van die grondbeginsels van volhoubare boumethodes is om te verseker dat woonspasies sy aanvoelbare temperatuur so aanvaarbaar en constant as moendlik gehou word. Een productse insulatievermoe word gemeet en uitgedruk in R-waarde. Hoe hoer die R-waarde, hoe hoer is die materiaalse insulatievermoe. Die product wat in die skeepsvraghouwer gebruik word, het een R-waarde van 3.38. Magnesiumborde word gebruik aan die binnenkant van die skeepsvraghouwer. Hier die word voorzichtig in positie geplaas, vastgemaak en sal later nekies afgewerk word. Stadig maar seker is die skeepsvraghouwer bezig om vorm aan te neem. Dit lyk werkelijk of die verskye elemente goed begin saamwerk. Die afrondingswerk leef wel nog voor maar sal verwaar verseker dat hier die een besonderse skeepsvraghouwer is. Volgende keer op Ecostyle gebeur daar baie. Die werk aan die vrachtskeepshouwer duur voort. Die biogassysteem word ingesit en so ook die solar energiepanele. Daar word met sandsakke gebouw. Die vraghouwerse dak word geplant met die allermooiste planten. En Braam gaan soek na ou kas in een antieke winkel, wat hy kan omskep in een splinternieuwe kombuiskas. Die Baaktaanhuis se baksteenwerk is bijna klaar, en daar word opmetings gedoen vir die boonste verdieping, wat door middel van lichtstaalconstructie gebouw gaan word. Wen groot met Ecostyle en Samsung. Gelukkige kijkers staan die kans om hier die Samsung stofsuier te wen. Om in te skryf is makkelijk, beantwoord net die volgende vraag. Wie is die borg van Ecostyl? SMS die antwoord na die SMS nommer. Vir verdere inspiratie en meer informatie oor die kijkerskompetitie, koop die nietste uitgave van Sari Tijdskrift. Termijn voorwaardes geld.